这是哪儿啊？我家。你家？嗯，很多年前买的，现在正好带你过来放松放松。放心吧，家里还有分姨。飞从我四岁就开始照顾我了，现在呢，帮我照料房子。哎，飞姨，小林啊，我昨天还在算日子呢，想着你也该来了。哎，这位小姐是？这是我朋友，许多成。哦，飞姨好，可真漂亮啊。飞姨，能让小林带到这儿的，可不是一般人。房间已经准备好了，要缺什么尽管跟粉姨说。走吧，快点，进来啊！东西都准备好了。程程啊，你呢？别客气，就当在自己家一样。一会儿饭好了，我让小林来叫你啊。谢谢粉姨。好了，粉姨。你现在一口一个成成的，对他比对我都还好。我要吃醋了哦！这孩子，别听他乱说啊！坐这歇会儿啊！哎，一块见。嗯烟花就算再美，也只有短暂的一瞬。既然不能长久，不如不要给人希望。所以我的决定是对的，对吧？笑干嘛呀？这道菜是他做的。你还会做菜啊？这道菜是我很喜欢吃的一道菜，我妈教我做的。你今天有口福了，我都好久没吃到他做的这道菜了。哦，还有个汤呢，等会儿啊。飞人真好，真好，你就多吃点。你手怎么了？嗯，没事儿，就是最近老出现无力的情况，不影响正常生活的。你现在这样，你还不考虑告诉你家人吗？越往后，会很难熬的。告诉了又能怎么样呢？眼看着大家花光家里的所有积蓄。然后再四处为我借钱，而且就算我告诉了，结果都是一样的，大家伤心的时间能够少一点，不是更好吗？这不是时间长短的问题，不需要经历过程，痛苦就能少一点，对吗？我呀，希望我爱的人都不要因为我而感到难过。这个香
住小胖。我这连续熬了两天大夜，我刚做上美梦就打扰我，你想干嘛？你是不是梦着我了？你有话快说，没话我挂了。哎，别别别别挂！是这样的，许多城跟展之林走了。什么？到底发生什么了？你赶紧说。江南在你家楼下等许多城，但是看到展之林的车掉头走了，没追上，跟丢了。打许多城电话也不接，现在也不知道许多城安不安全。行了，我知道了，我给橙子打个电话。行。我等你消息。嗯，好。怎么说？等等吧。你也吃。嗯、我上去接个电话。白可谦，你和江南展之林到底怎么回事啊？你在哪里啊？什么时候回来、啊？嗯，今晚我就不回去了，事情有点复杂，我的心有些乱，就不跟你说了。你老实告诉我，你是不是跟展之林在一起？他把你带去哪里了？没事儿，你就别担心了。你要实在不想说，就不说了吧。那这样，你每隔一小时给我拍一张自拍照，我要确保你的安全。这耳钉，哪有只买一只的呀？可见，什么情况？程程有跟你说他去哪儿了吗？他不肯说，就说累了。不过看他的状态，应该没事儿。那不行啊，他跟展志林在一块儿呢。他不肯说，我有什么办法？哎，不过我让他每隔一个小时发一张自拍照给我，至少能确保他的安全。那他现在发给你了吗？能不能转发给我？好。等下一个小时的照片吧。这是我妈多年前找人画的两幅画像，一幅在我房间里，一幅在这儿。我以前还笑她少女心，没想到现在只能看这两张画来想念她。那个，上次你跟江南打架，我有听到关于阿姨的事情。既然你跟江南没关系了，我告诉你这些事。或许能让你更快的忘记他爸跟江南他妈有婚外情，可讽刺的是，江南早就知道这一切，但他为了袒护他妈，没有跟我提过半个字。我是最后一个知道的。阿姨和你爸，我妈跟他妈是好闺蜜。你知道我妈是怎么死的吗？他就是因为过不去这道坎，所以才跳楼自杀的。现在你知道
，江南他妈是怎么疯的了吧？如果我早点知道，我妈为什么那么不开心，或许她就不会死。对不起啊，提起你伤心的事情了。我说过不想听你道歉是认真的，我想照顾你也是认真的。我说喜欢你。也是认真的，我承认。一开始接近你，是因为我跟江南赌气。可后来我才发现，你跟别的女孩不一样。还记得当时带你去的花海吗？那是我人生中最开心的一次。点心做好了，快下来吃吧。许多成，我只想让你开心。如果他做不到，我来。朱林峰，你把你手机打开。你手机里不是有？我知道这是哪儿了，是展志林他们家山间的别墅，不是？这怎么就判断出是展志林家了？这个壁纸是他们家别墅二楼的客卧，当时装修的时候是阿姨让我跟展志林一起去选的。哇，这也行，福尔摩斯江啊！程程，我终于找到你了。没有了，还好快到了。许多成，许多成，飞姨。许小姐人呢？她这么早就出去了吗？啊，她刚刚还说让我拿水药吃药呢。她没吃药。哦，这人去哪儿了？
管什么都不算，你以后不要再来找我了，不要再来找我了。许德昌，我话还没说完，你不能走。我该说的都已经说了。你为什么要躲着我？你告诉我个理由，为什么？江南，你还是不是男人啊？许德昌不是说了吗？不想再见到你，还缠着他。这是我们两个之间的事，跟你有什么关系？陈志林。谢谢，不客气。请问张主任在哪屋啊？啊，你往那边走。麻烦问一下、啊，这个要去哪个科室看？哦，那边尽头。好，谢谢。不客气。姐姐，你没事吧？怎么这么不小心？姐姐没事了，姐姐就是不小心摔倒了，很快就好了。姐姐，你看，呀，真可爱呀、啊！爸爸带布丁去遛了，下次我们一起和布丁玩，好不好？好啊，你给他取名字叫布丁呀、啊，真好听。妈妈以前不同意我养狗，但布丁可乖了，现在妈妈也喜欢它。妈妈呢是想要全心全意的照顾你，怕没有时间照顾小狗狗。不是的，我以前没生病的时候，妈妈也不同意我养狗。他说：“小狗只能活十多年，小狗死了会很难过，不如不养。”我觉得妈妈说的不对。程程姐姐，啊，我悄悄告诉你一个秘密。什么呀？我听见我爸爸和随医生说话了，他们说我只能再活十年了。你不要乱说，一定是你听错了。我没听错，我活十年，爸爸妈妈也一样爱我。布丁活十年，我也一样爱他。为什么要管能活几年？我看节目里说，有的大树活了几百年，有的大树甚至活了一千年，真的那么久吗？有啊，确实有千年古树的。那树会不会觉得活到一百岁的人也活得很短呢？嗯，会吧。程程，粥我已经热好了，待会儿你舒服了呢就吃一口。好，豆豆，我们要回去喝药了。哦，改天呢再找程程姐姐玩啊。嗯，走了、啊，再见。拜。渐冻症是不可逆的，受损的肌肉和神经元只会越来越差。而且，以现在的医疗手段，只能延缓，不能治愈。那像是突然摔倒，算是病发吗？对，一开始会有肌肉乏力或者抽搐的症状。啊！你怎么搞的？天女散花，岁岁平安，擦一下。你在干嘛？这是什么？这个是保健仪。干嘛用的？这个东西呢，有助于我们弹钢琴的人呢，手指变得更灵活。徐多成，你小小年纪就开始交智商税？保安大哥，不信你们看。你刚刚那药是怎么回事？我这种养生少女，随身带着药瓶不是很正常吗？你是不是觉得什么都特别容易啊？对我来说，活着就已经够难了。你根本就不明白，错过了今天的演奏会，可能就再也没有机会了。一般来说，从病发到完全卧床
大概需要两到三年的时间，而且这个过程是逐渐的。你呢，要做好心理准备。还有一点，在生活当中一定得保护好他，要特别注意，不能让他摔倒。沈志林，你早就知道许多成的病，对不对？你为什么不告诉我？你自己女朋友，你自己不会问他吗？啊，他为什么会告诉我？那是因为他相信我，你懂吗？哥哥，你们干嘛呢？聊天。你干嘛呀，江南？上次是你先说的，这次轮到我先说。我想告诉你的是，我知道，你和兜兜的病是一样的，但是我很清楚自己的心意。程程，我喜欢你，你喜欢我，这就够了。我相信我可以照顾好你的，能不能给我一个机会，别再逃开了，好吗？我不想拖累你。你太傻了，你知道我有多担心、多害怕吗？这些事情不应该你去承担，更不应该你去面对。所以你就自己一个人承担，生病了不告诉我，喜欢我也不承认，不敢面对了就逃避。你把我当什么人了？那你要我怎么办吗？我能怎么办呀？我每天看到你都很难受，可是你又不断的要出现在我的世界里，你让我怎么办？你让我。别哭了，是我错了，是我太着急了，我不该怪你。成长，过去的事情就让它过去，未来我们一起来面对。那你答应了，就不能反悔了。嗯你是怎么找到山间别墅的？我不都把我们的定位解绑了吗？神人自有妙算，你还说呢？手机呢？赶紧给我重新绑定。哦。好了。这还差不多。那你快说说呀，你是怎么找到我的？你不是给于可清发照片了吗？嗯，我根据照片里的背景推测出，应该是展志林家的二楼卧室。之前是我跟他一起去买的壁纸。你跟展志林以前真好。我看得出来，你们都很在意对方，就是因为太在意了，所以他才会那么狠。他特别在意他妈妈的死。他说：“你提前知道一些什么？这其中是不是有什么误会啊？”“不是的，没有误会。他看到的太片面了，事情并不是他想的那样。”“展志林是不是跟你说什么了？”“没有。”“总之啊，我和他之间的问题是解不开的
，你现在最主要的事情就是养好身体。嗯。状态不错啊，有人照顾就是不一样啊。随着你就别拿我开玩笑了。那个，我能出院了吗？你的检查报告我看过了，没什么大碍，今天就可以办理出院。但一定要记住，出去之后啊，不能再发生这种事情。行了，不耽误你俩了，记得按时来复查。谢谢随医生，好好照顾他。嗯。那我先去办理出院手续，不然啊。于可清知道了，就得跑过来杀了我。在你眼里，可清就这么凶吗？你那个闺蜜啊，战斗力一流。梁总，坐。好久不见，变得越来越光彩照人了啊！瞧您说的，您这样说我多不好意思啊！先生，您喝点什么？跟他一样。好的。我就开门见山了啊！我来呢是想告诉你一个好消息，我把真相收购了，从此以后，真相。就是双主编制。你和那个叫秦山的人平起平坐。您说的是真的吗？我从来不骗人，只要你好好干，少不了你的好处。谢谢梁总赏识，您放心，我一定好好干，不会让您失望的。要吃了，我啊，让瑞哥买了好多菜，一会儿做你最爱吃的。好。哎呦，你说你们俩怎么这么能折腾呢？吵架就吵架，还去山里边吵去。行了，就你话多，从进门说到现在。瞧瞧你的忘恩负义的样子，有了橙子忘了哥是吧？亏我还帮你去谈库昌制作人呢。这个综艺去年很火的，我都是追着看完的。江南，你要上库昌制作人了吗？那可不一定啊。老姜和艾利克斯理念有点不同，不过艾利克斯对老姜还是非常感兴趣的，是吧？什么理念啊？要不配合一下？没有什么大问题、啊。上次和艾利克斯聊，只是对于音乐创作上，他想要主导权。他临时有事，约了下次再聊，他会退让的，不用担心。是吧，瑞哥？啊、嗯，是啊，程程，那我先去洗菜。嗯，我搭把手啊。哎，你怎么睁着眼睛说瞎话呀？我是认真的，等我把新歌弄好了，你帮我联系一下 Alex。哎，不过我觉得 Alex 说的也挺有道理的，毕竟你们现在在大众视野里。已经是深情 CP 了呀，免提，我不想过分消耗我和程程的私生活。还有这件事情，别让程程担心。行行行，宠妻第一名。不过这事儿啊，咱可别拖着了啊。可能是可清和小胖来了，我去开门。不可能，那个女魔头怎么可能让他们下班这么早呢？你怎么来了？我听说你和许多城分手了，我特地来安慰安慰你。你听谁说的？我知道你现在心里非常难过，但是遗忘一段感情最好的方法
，就是开启下一段感情。你怎么还在这儿？我不知道你听谁说的，我们分手了，但你现在亲眼看到了，我们两个好好的。我真心奉劝你一句，找个互相喜欢的人吧，别跟我死磕了。咱俩不是都商量好了吗？先回吧。快快快快快！顾家你怎么又来了？橙子，下次不许这么一声不吭的离开。害我担心了一晚上，遵命。啊，南哥不是说亲自下厨吗？我俩可都是饿着肚子来的。少废话，过来打个下手。好嘞，来了。没什么事儿吧？嗯，干杯！哇塞，你什么时候会做这么多菜了呀？而且都是我爱吃的。我天赋异禀。你以后还能发现我更多的惊喜。你们要是不相信就别吃，我一个人能把这一桌子美味都消灭了。行行行，我吃我吃。排骨有点咸了啊！不可能，我按照岳父教我的方法练习了五六遍，从来没有出过错。我尝尝，岳父香，岳父老香了。嗯，可心，这个好吃，你尝尝。你要是喜欢吃，我也学着给你做。可以了，可以了啊。就你们这两对在我这儿疯狂撒糖，你们考虑一下我这个单身人士的感受。优质青年瑞哥还单身着呢，看来你的终身大事也得包在我身上。哼，你干脆改行当红娘算了。打住啊！哎，对了，你今天怎么下班这么早啊？珊姐最近烦着呢，不愿意看我在她面前晃悠。集团公司把真相的主控权卖掉了，大老板还把珊姐亲手培养的助理琪琪给扶上位。和珊姐成为联合总编辑，选题策划案只有两位主编都同意才能通过。那这不是把秦山给分权了？这样他都能忍？对啊，那个大老板梁哲一看就不是什么好人。梁哲，是梁哲收购的真相。嗯。这下秦山可是遇到大麻烦了。之前秦山老追着我们家老姜不放，我还真挺烦他的。不过这景啊，除了脾气差点。工作效率还可以，原则性也挺强，这点还是值得欣赏的。你什么时候这么了解我姐了？不打不相识。哎，行吧，说了这么多，咱们都没一起干一个。祝我们大家平平安安，顺顺利利。来，干杯！干杯！